সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন একটা ক্লাসে আজকে আমরা শতকরা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করব তো যে অঙ্কগুলো বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় বারবার এসেছে সেই অঙ্কগুলো হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে সব সময় থাকে এবং এবারও ঠিক তাই বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা থেকে আমরা এই অঙ্কগুলো কালেক্ট করেছি এবং রিসেন্ট বা সাম্প্রতিক সময়ে যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে সেই পরীক্ষাগুলো থেকেই কিন্তু আমরা বেশিরভাগ অঙ্ক নিয়ে থাকি তো দেখো আজকেও আমরা দশটি অঙ্কের সমাধান করব যেগুলো বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় বারবার এসেছে এবং মূল টপিক হচ্ছে শতকরা তো দেখো শুরুতেই যে অঙ্কটা করব স্ক্রিনে দেখো যদি কোনো বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ দশ শতাংশ বৃদ্ধি পায় তবে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে একুশ শতাংশ তেইশ শতাংশ বিশ শতাংশ নাকি বাইশ শতাংশ তো এই ধরনের অঙ্ক আমরা ডিটেলসও করতে পারি শর্টকাটও করতে পারি তবে শর্টকাট হচ্ছে বেস্ট ওয়ে যেহেতু আমরা এম সিকিউ পরীক্ষা দিব এই জন্য আমরা কি করব আমরা শর্টকাট মেথডটা খুব ভালো করে শিখব শর্টকাটটা কি শর্টকাট হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস উপরে হচ্ছে এ ইন্টু বি নিচে হচ্ছে হান্ড্রেড এখানে এর মান প্লাস টেন এবং বি এরও মান প্লাস টেন কেননা অঙ্কে দেখো বলা হচ্ছে যে দশ শতাংশ বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি মানে প্লাস তাহলে এর মান প্লাস টেন বি এরও মান প্লাস টেন তাহলে প্লাস এ বি তার মানে টেন ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই কত হান্ড্রেড তাহলে বলো তো দশ আর দশ কি হয় বিশ প্লাস দশ দশে একশো তাহলে শূন্য 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 কাটা দিলাম তাহলে কত থাকে এক তাহলে বিশ আর একে কত একুশ তার মানে একুশ শতাংশ অ্যান্সার তাহলে এই একুশ তো প্লাস তার মানে একুশ শতাংশ কি পাবে বৃদ্ধি পাবে ওকে এই হচ্ছে আমাদের প্রথম অঙ্কটা এবার আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিতীয় অঙ্কটাতে দেখো কি বলা হচ্ছে শূন্য দশমিক চারকে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে আশি পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট নাকি চল্লিশ পার্সেন্ট তো এই অঙ্কটা করার পূর্বে আমরা একটু তোমাদেরকে বলি যে বলতে দেখি যদি আমি বলি পঞ্চাশ পার্সেন্ট এর মানে কত এর মানে কিন্তু পঞ্চাশ ভাগ একশো তার মানে পার্সেন্ট মানে নিচে একশো এটা গেল একটা আচ্ছা আমি যদি বলি ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে কিন্তু ফাইভ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এটা গেল একটা আমি যদি বলি এইট পার্সেন্ট তার মানে কিন্তু এইট ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এবার আমি যদি বলি সিক্সটি পার্সেন্ট তার মানে কিন্তু কি হয় বলো তো দেখি সিক্সটি পার্সেন্ট মানে তার মানে হচ্ছে উপরে সিক্সটি তার নিচে কত তার নিচে হচ্ছে হান্ড্রেড এটা হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট তো ঠিক এইভাবে আমরা কিন্তু পার্সেন্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করি তো দেখো তো আমরা যদি বলি ফিফটি পার্সেন্ট তার মানে ফিফটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এটাকে আমরা শূন্য শূন্য কাটা পাঁচ দুগুণ পাঁচ এক পাঁচ আর পাঁচ দুগুণ দশ তার মানে এটাকে আমরা হাফ লিখতে পারি আর হাফ মানে কত শূন্য দশমিক পাঁচ এটা দেখো তো এটা যদি সিক্সটি পার্সেন্ট হয় তাহলে ইকুয়াল টু শূন্য শূন্য কাটা তাহলে আমরা কী লিখতে পারি বলো তো উপরে ছয় তাহলে তিন দুগুণ ছয় দুই তাহলে পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে উপরে তিন তার নিচে কত পাঁচ আমরা অবশ্যই বলতে পারি তাহলে দেখো তিন ভাগ পাঁচ মানে কত আমরা যদি কাটাকাটি দশমিকে নেই তাহলে শূন্য দশমিক ছয় তাহলে বলো তো দেখি সিক্সটি পার্সেন্ট মানে কত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফিফটি পার্সেন্ট মানে কত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা তাহলে এবার বলো তো দেখি আমি যদি বলি যে পয়েন্ট সেভেন তার মানে শূন্য দশমিক সাত তার মানে এটা কত এটা কিন্তু হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট তাহলে আমি যদি বলি শূন্য দশমিক আট এটা মানে কত এটা মানে কিন্তু এইটি পার্সেন্ট ওকে তাহলে বলো তো দেখি শূন্য দশমিক চার এটা মানে কত এটা মানে কিন্তু ফোর্টি পার্সেন্ট ঠিক এইভাবে আমাদের এই অঙ্কটাকে ট্রিট করতে হবে বা এই অঙ্কটা বুঝতে হবে তাহলে শূন্য দশমিক চারকে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে বলো তো দেখি শতকরায় প্রকাশ করলে হবে আমাদের চল্লিশ শতাংশ ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কটা অর্থাৎ বারো নম্বর যে অঙ্কটা সেটা এবার আমরা পরের অঙ্কটা করব এই অঙ্কটা দেখো কি বলা হচ্ছে কোনো পরীক্ষায় বাহান্ন পার্সেন্ট ছাত্র বিজ্ঞানে এবং চল্লিশ পার্সেন্ট অঙ্কে ফেল করে যদি উভয় বিষয়ে সাতাইশ পার্সেন্ট ফেল করে তবে শতকরা কতজন ছাত্র পাশ করে তো আমরা এই যে পাশ ফেলের অঙ্কগুলো এই অঙ্কগুলো করার জন্য একটা সূত্র জানি সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে টি ও টি এ এল টোটাল ইকুয়াল অল সিঙ্গেল এস আই এন জি এল ই মাইনাস অল বোথ প্লাস হচ্ছে নান এই সূত্রটা আমরা কিন্তু জানি তাহলে আমি আবার বলি একটু সূত্রটা হচ্ছে টোটাল ইকুয়াল অল সিঙ্গেল মাইনাস অল বোথ প্লাস হচ্ছে নান এই টোটাল পার্সেন্টেজের অঙ্কে টোটালের মান হচ্ছে একশো অল সিঙ্গেল মানে আলাদা আলাদাভাবে পাস অথবা আলাদা আলাদাভাবে ফেল এই অঙ্কটাতে যেহেতু ফেলের তথ্য দেওয়া আছে তার মানে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে অল সিঙ্গেল এবং অল বোথে সমস্ত কিছু ফেলের তথ্য হবে আর না নে হবে পাশের তথ্য উল্টোটা এর আগে আমি এই সূত্রটা করিয়েছি তোমরা যদি সে ভিডিওগুলো না দেখে থাকো তাহলে আমার চ্যানেল চ্যানেল থেকে সেট সম্পর্কিত যে ভিডিওগুলো সেগুলো দেখতে পারো সেক্ষেত্রে এই বিষয়টা তোমরা পাবে এবং বীজগণিতের আলোচনাতেও আমি এই সূত্রটা সম্পর্
আর কি বলেছে চল্লিশ পার্সেন্ট অঙ্কে ফেল করে তাহলে অল সিঙ্গেলের মধ্যে চল্লিশ বসবে তার মানে বাহান্ন আর চল্লিশ একবারে যোগ করে বিরানব্বই বসাতে পারতাম আমরা এবার আসো মাইনাস অলবোত কি অলবোত মানে দুটি বিষয়ে ফেল করে কতজন সাতাইশ জন তার মানে টোয়েন্টি সেভেন প্লাস নান মানে এখানে পাস করে ওকে শতকরা কতজন ছাত্র পাস করে ঠিক আছে এবারে দেখো তাহলে হান্ড্রেড ইকুয়াল আমরা চল্লিশ থেকে যদি সাতাশ বাদ দেই তাহলে কত থাকে বলো তো দেখি তেরো তাহলে বাহান্ন আর তেরো কত হয় পঁয়ষট্টি তাহলে প্লাস হচ্ছে এন মানে নান এবার আসো একশো মাইনাস পঁয়ষট্টি ইকুয়াল টু এন তাহলে সুতরাং এন এর মান কত হয় বলো তো দেখি একশো থেকে পঁয়ষট্টি গেলে কত হয় পঁয়ত্রিশ তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে থার্টি ফাইভ ওকে তো ভিডিওর এই পর্যায়ে বলি যদি ভালো লাগে তোমাদের আমার এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে কেননা সাবস্ক্রাইব করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আমি প্রতিদিনই একটা করে লেকচার আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করি এবং বেশ কিছু লেকচার আমার এই চ্যানেলে রয়েছে চাইলে তোমরা সেগুলো দেখতে পারো ওকে তো আমরা এবার পরের অঙ্কটাতে যাচ্ছি এই অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে এক ব্যক্তি তার আয়ের পাঁচ পার্সেন্ট আয় কর দেন তিনি ছয়শো টাকা আয় কর দিলে তার মোট আয় কত দুই হাজার বিশ হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা বাই বারো হাজার টাকা নাকি দশ হাজার টাকা তাহলে কি বলা হচ্ছে অঙ্কটা একটু ভালো করে খেয়াল করো যে এক ব্যক্তি তার আয়ের পাঁচ শতাংশ আয় কর দেন তাহলে কত শতাংশ আয় কর দেন পাঁচ শতাংশ এই পাঁচ শতাংশ মানে কিন্তু ছয়শো টাকা বলা হচ্ছে যে আয়ের পাঁচ শতাংশ আয় কর দেন আর তিনি ছয়শো টাকা আয় কর দিলেন তার মানে মোট আয় যত হবে তার পাঁচ পার্সেন্ট সমান কিন্তু এই ছয়শো টাকা এই বিষয়টা যদি তুমি ধরতে পারো তাহলে কিন্তু অঙ্ক ইজি হয়ে গেল তাহলে বলেছে তার মোট আয় কত তার মানে পাঁচ পার্সেন্টের মান যদি ছয়শো টাকা হয় তাহলে একশো পার্সেন্টের মান কত সেটা আমাদেরকে বের করতে বলেছে তাহলে এক পার্সেন্ট মানে ছয়শো ডিভাইডেড বাই পাঁচ তাহলে একশো পার্সেন্ট মানে কত ছয়শো গুণন একশো ভাগ কত পাঁচ আমরা ঐকিক নামের সাহায্যে অঙ্কটা করতে পারি তাহলে বলো দেখি আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে পাঁচ ছয় পাঁচ বারো ষাট তাহলে একশো বিশ তাহলে বলো তো দেখি একশো বিশ দিয়ে একশোকে গুণ করলে কত হয় তার মানে দুইটা শূন্য দিয়ে দিলাম তার মানে বারো হাজার তাহলে কত হচ্ছে অ্যান্সার আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে বারো হাজার তার মানে গ নম্বর অ্যান্সারটি এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রাইট তো খেয়াল করো আমি আর একটু তোমাদের বলি যে আমি ম্যাথের বেসিক একটা কোর্স করাই তোমরা যারা আমার কাছে করতে চাও কোর্সটা প্রতি মাসে পাঁচশো দশ টাকা করে পেমেন্ট দিয়ে সেই কোর্সটা তুমি কিন্তু তোমরা জয়েন করতে পারো আমার সাথে আমি এখানে তোমাদের হচ্ছে ম্যাথের একেবারে জিরো থেকে শুরু করে প্রো লেভেল অবধি পৌঁছায় দেওয়ার জন্য যত কিছু করতে হয় আমি সব কিছুই হচ্ছে করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি এবং তোমরা যদি শিখার আগ্রহ নিয়ে আসো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার কাছে শিখে অবশ্যই শিখে যাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবে তোমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে অধ্যবসায় করতে হবে এবং আমি যেভাবে বলবো সেভাবে কাজ করতে হবে যদি করতে পারো অ্যাটলিস্ট একশো বিশ দিন তাহলে তুমি ম্যাথ অনেকাংশেই শিখতে পারবে অর্থাৎ যে অবস্থানে আছো তার থেকে অনেকটাই তুমি ইম্প্রুভ করতে পারবে আমি বলছি না যে রাতারাতি তুমি একেবারে অঙ্কে জাহাজ হয়ে যাবে আমি যতটুকু পারি ততটুকু তোমাকে শেখানোর চেষ্টা করব আর আমি যেভাবে লেকচারগুলো তোমাদের করাই সেটা যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলেই কেবল আমার এই কোর্সটাতে তোমরা জয়েন করবে জয়েন করার জন্য আমি নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি জিরো ওকে আমি আবারও বলছি যারা কেবল প্রয়োজন মনে করবে যে না আমার অঙ্ক শেখার দরকার রয়েছে কেবল তারাই যোগাযোগ করবে অন্য কেউ আমার সাথে অযথাই যোগাযোগ করবে না ওকে এবার আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি এই অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে চালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্বের এক হাজার টাকার চালের বর্তমান মূল্য বারোশো পঞ্চাশ টাকা হলো চালের মূল্য শতকরা কত বৃদ্ধি পেল তাহলে বলো তো দেখি চালের মূল্য কত টাকা ছিল চালের মূল্য ছিল এক হাজার টাকা তার মানে আমরা ধরব যে চালের মূল্য ছিল এক হাজার টাকা এই এক হাজার টাকা থেকে বর্তমানে মূল্যটা কত হয়েছে বর্তমানে মূল্য হয়েছে কিন্তু বারোশো পঞ্চাশ টাকা এটা হচ্ছে বর্তমান মূল্য তাহলে কত টাকা চালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলো তো দেখি বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু দুইশো পঞ্চাশ টাকা এটা বৃদ্ধি পেয়েছে এখন কি বলেছে বলেছে যে চালের মূল্য শতকরা কত বৃদ্ধি পেল আচ্ছা বলো তো কত টাকায় কত টাকা বেড়েছে এক হাজার টাকায় দুইশো পঞ্চাশ টাকা বেড়েছে তার মানে আমরা নিচে দেব এক হাজার উপরে দেব দুইশো পঞ্চাশ যেহেতু শতকরা তার মানে গুণন একশো এটা করলে যা আসবে সেটাই আমাদের অ্যান্সার তাহলে তিন শূন্য কেটে দিলাম দুই শূন্য আর এক শূন্য কাটা তাহলে পঁচিশ আর এক গুণ করলে কত হয় পঁচিশ তার মানে পঁচিশ শতাংশ হচ্ছে আমাদের অঙ্কটার অ্যান্সার ওকে তাহলে মূল্য শতকরা কত বৃদ্ধি পেল মূল্য বৃদ্ধি পেল পঁচিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে এবার আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি দেখো একটু আগে আমরা একটা ফেলের অঙ্ক করিয়েছি পাশ ফেলের অঙ্ক ওই অঙ্কটা হয়তো বুঝতে প্রবলেম হতে পারে তোমাদের এই জন্য এরকম একটা অঙ্ক আমরা
তার মানে এটা একটা পার্সেন্টেজের অঙ্ক এই জন্য এটাকে আমরা শতকরার অঙ্কের মধ্যে ফেলেছি তবে সেট সম্পর্কিত অঙ্ক কিন্তু এটা সেট এবং শতকরা দুই ধাঁচেই কিন্তু এই অঙ্কটাকে আমরা ফেলতে পারি ঠিক আছে তো দেখো সম্ভাব্য উত্তর রয়েছে তেইশ জন চব্বিশ জন পঁচিশ জন এবং ছাব্বিশ জন তাহলে আমরা কি করব আমরা লিখতে পারি এই অঙ্কগুলোতে তাহলে আমরা একটা সূত্র জানি টোটাল ইকুয়াল অল সিঙ্গেল ওকে মাইনাস অল বোথ প্লাস হচ্ছে নান এই সূত্র দিয়ে আমরা অঙ্কটা করব তাহলে বলো তো দেখি টোটাল কত একশো পার্সেন্ট অল সিঙ্গেল মানে কতজন কতজন ফেল করেছে বান্ন জন আর বিয়াল্লিশ জন তাহলে বান্ন আর বিয়াল্লিশ কত হয় চুরানব্বই জন ফেল তাহলে আমরা এইভাবে দিয়ে দিলাম বান্ন যোগ বিয়াল্লিশ অল সিঙ্গেল মানে হচ্ছে যে আলাদা আলাদাভাবে কতজন ফেল করেছে যদি অঙ্কে পুরোটাই পাশের তথ্য দেওয়া থাকে ফেল বের করতে বলে তাহলে এই তথ্যগুলো হবে পাশ আর যদি অঙ্কে বলে পুরোটাই ফেলের তথ্য দেওয়া আছে পাশ বের করতে বলে তাহলে এগুলো তথ্য হবে ফেলের আর এটা হবে তখন পাশ ঠিক আছে এইভাবে আমরা অঙ্কগুলোকে ট্রিট করি তাহলে মাইনাস আমরা কি করব উভয় বিষয়ে সতেরো পার্সেন্ট ফেল করেছে তাহলে অল বোক মানে দুই বিষয়ে ফেল তার মানে সতেরো পার্সেন্ট ফেল প্লাস এন এর মান বের করতে হবে তাহলে কতজন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাশ করেছে তার মানে এন এর মান বের করলেই হয়ে যাবে তাহলে একশো ইকুয়াল বলো তো বান্ন আর বিয়াল্লিশ কত হয় তাহলে নাইনটি ফোর মাইনাস কত সেভেন্টিন প্লাস কত এন তাহলে একশো এই চুরানব্বই মাইনাস হয়ে গেল আর এই সতেরো এইদিকে এসে প্লাস সতেরো হয়ে গেল ইকুয়াল টু এন তাহলে সুতরাং এন ইকুয়াল টু আমরা কত বলতে পারি একশো থেকে চুরানব্বই বাদ দিলে ছয় সতেরো আর ছয় কত হয় তেইশ তার মানে কতজন পরীক্ষার্থী মানে কতজন উভয় বিষয়ে পাশ করেছে তেইশ জন উভয় বিষয়ে পাশ করেছে তার মানে আমাদের অ্যান্সার কত অ্যান্সার হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি ওকে এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি একটু আগে আমরা ফেল সংক্রান্ত অঙ্ক করেছি এবারে পাশ সংক্রান্ত অঙ্ক করব কি বলা হচ্ছে দেখো সতেরো নম্বর অঙ্কটাতে কোনো পরীক্ষায় পঁচাশি পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী পদার্থবিদ্যায় আশি পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী রসায়নবিদ্যায় এবং পঁচাত্তর পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাশ করে এটা কিন্তু পাশের তথ্য কতজন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে তাহলে আবারও আমি কি সূত্র লিখব টোটাল ইকুয়াল অল সিঙ্গেল ওকে মাইনাস অল বোথ প্লাস কি নান এই সূত্রটা আমি লিখে ফেললাম তাহলে টোটাল যেহেতু পার্সেন্টেজের অঙ্ক টোটাল মানে একশো তাহলে বলো তো অল সিঙ্গেল মানে কি আলাদা আলাদাভাবে পাশ করেছে কতজন পঁচাশি জন আর আশি জন ওকে তার মানে আলাদা আলাদাভাবে পাশ পদার্থবিজ্ঞানে পাশ করছে আশি জন না সরি পঁচাশি জন তাহলে এইটি ফাইভ লিখলাম প্লাস মানে অল সিঙ্গেলের মধ্যে যেগুলো হবে সেগুলো প্লাস এবং আশি পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী রসায়নবিদ্যায় পাশ করেছে তাহলে এইটি দিয়ে দিলাম তারপরে আলাদা আলাদা পাশ চলে গেল এবার পঁচাত্তর পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাশ করেছে তার মানে অল বোথ মানে উভয় বিষয়ে পাস তার মানে মাইনাস দেখো তার মানে পাশের তথ্য দেওয়া আছে কি বের করতে হবে ফেল করেছে কতজন তার মানে নান মানে হচ্ছে ফেল তাহলে দেখো নান মানে কখনো পাস নান মানে কখনো ফেল অঙ্কের তথ্যের উপর ডিপেন্ড করবে কখন পাস কখন ফেল অঙ্কে যদি শুরু থেকে পাশের তথ্য দেওয়া থাকে তাহলে এগুলো এই দুটোকে পাশ হিসেবে কল্পনা করব তখন এটা ফেল আর যদি অঙ্কে ফেলের তথ্য দেওয়া থাকে তাহলে এই দুটো ফেল হিসেবে কাউন্ট হবে আর এটা হবে কি তখন পাশ ঠিক আছে এভাবে আমরা ট্রিট করব অঙ্কটাকে তাহলে একশো থাকলো ইকুয়াল টু আশি থেকে পঁচাত্তর বাদ দিলে কত থাকে পাঁচ পঁচাশি আর পাঁচে কত হয় নব্বই প্লাস হচ্ছে এন তাহলে সুতরাং এন এর মান কত হবে নব্বই এদিকে আসলে হয় মাইনাস তাহলে একশো থেকে নব্বই মাইনাস করলে হয় টেন তার মানে আমাদের অঙ্কটার উত্তর কত উত্তর উত্তর হচ্ছে আমাদের টেন পারসেন্ট ঠিক আছে তাহলে কতজন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে টেন পারসেন্ট পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে এবার আমরা পরের তাতে চলে যাচ্ছি তো পরের অঙ্কটাতে যাওয়ার পূর্বে আমি একটু বলি তোমরা এখন পর্যন্ত যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওটিতে একটা লাইক দিতে ভুলবে না আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে এই মুহূর্তে দেখছো পেজটা ফলো দিয়ে রাখবে ওকে এবার আমরা আঠারো নম্বর অঙ্কটা করব দেখো স্ক্রিনে আঠারো নম্বর অঙ্কটা যে দেখতে পাচ্ছ এই অঙ্কটা অত্যন্ত কঠিন একটা অঙ্ক আমি বলেই দিলাম এটা এনএসআই এর পরীক্ষা এসেছিল সহকারী পরিচালক পদে যেহেতু পরীক্ষাটা কঠিন তাই অঙ্কটাও কঠিন যদি একটি সংখ্যা ক এর একশো বিশ পার্সেন্ট অপর একটি সংখ্যা ক এর আশি পার্সেন্ট হয় তাহলে ক প্লাস খ এর মান কত এটা আমাদের কিন্তু বের করতে বলেছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি উত্তরগুলো কিন্তু দেখো কি রয়েছে পনেরো এক দশমিক পাঁচ ক দুই ক দুই দশমিক পাঁচ ক এবং তিন ক এ ধরনের উত্তরও তোমরা কিন্তু কখনো তেমন একটা দেখনি বলা চলে একটু এক্সেপশনাল ধাঁচের অঙ্ক তাহলে আমরা কি বলবো আমরা অঙ্কটা পড়ি যদি একটি সংখ্যা ক এর একশো বিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা লিখছি যে ক এর কত পার্সেন্ট একশো বিশ পার্সেন্ট আচ্ছা ক এর একশো বিশ পার্সেন্ট মানে কত তাহলে আমরা বলতে পারি ক এর উপরে একশো বিশ তার নিচে একশো তাহলে আমরা যদি বলি কত উপরের সংখ্যা তাহলে আমরা
তাহলে খ এর আশি পার্সেন্ট মানে উপরে আশি তার নিচে একশো শূন্য শূন্য কাটা চার দুগুণ আট পাঁচ দুগুণ দশ তার মানে উপরে চার খ নিচে কত পাঁচ তাহলে আমরা এটা বলতে পারি এবার বলেছে কি বলেছে যে যদি একটি সংখ্যা ক এর একশো বিশ পার্সেন্ট অপর একটি সংখ্যা ক এর আশি পার্সেন্ট হয় তার মানে সমান হয় তার মানে আমরা বলতে পারি প্রশ্ন মতে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি আমরা প্রশ্ন মতে বলতে পারি যে সিক্স ক ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু ফোর খ ডিভাইডেড বাই ফাইভ আমরা এটা বলতে পারি দেখো তাহলে আমরা এই ফাইভ ফাইভ ক্রস করে দিলাম তাহলে কি হয় আমরা বলতে পারি সিক্স ক ইকুয়াল টু ফোর খ অথবা যদি আমরা একটু উল্টাই দেই তাহলে বলতে পারি ফোর খ ইকুয়াল টু সিক্স ক মানে সমানের দুই ধারে যদি একসাথে চেঞ্জ করি চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে বলো তো দেখি খ মানে কি উপরে সিক্স ক তার নিচে কত তার নিচে ফোর তাহলে কাটাকাটি করলে দুই দুগুণ চার তিন দুগুণ ছয় তাহলে বলতো তিন ভাগ দুই দুই দিয়ে যদি আমরা তিনকে কাটি কত হয় দেড় তার মানে আমরা বলতে পারি সুতরাং খ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক ওকে দেখো ভালো করে একটু ক মানে কত আমরা এখান থেকে কিন্তু বলতে পারি উপরে তিন ক তার নিচে দুই তাহলে তিনকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় দেড় তার মানে আমরা খ মানে কত পেলাম খ মানে আমরা কিন্তু এটা পেলাম যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক এখন আসো আমাদের বের করতে বলেছে কি বের করতে বলেছে কিন্তু ক প্লাস খ ইকুয়াল টু হোয়াট এটা বের করতে বলেছে দেখো খ এর মান আমরা কত পেয়েছি এক দশমিক পাঁচ ক তাহলে খ এর মান আমরা বসাবো ক প্লাস এক দশমিক পাঁচ পাঁচ ক দেখো খ এর মান পেয়েছে এক দশমিক পাঁচ ক বসাই দিলাম খয়ের জায়গায় তাহলে এক ক আর এক দশমিক পাঁচ ক তার মানে দুই দশমিক পাঁচ ক আমাদের হয়ে গেল বলো তো দেখি অ্যান্সার আমাদের কত আমাদের অ্যান্সার কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে গ নম্বরটা দুই দশমিক পাঁচ ক দেখো এই ধরনের অঙ্ক হয়তো তোমরা দেখো তবে গুরুত্বপূর্ণ চাকরির পরীক্ষাগুলো ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বলতে আমি বোঝাচ্ছি একেবারে ঊর্ধ্বতন চাকরির পরীক্ষাগুলো ছাড়া এ ধরনের অঙ্ক কিন্তু আসার চান্স খুবই কম তবে হ্যাঁ বিশেষ প্রিলিতে এ ধরনের অঙ্ক আসতে পারে প্রাইমারি বলো শিক্ষক নিবন্ধন বলো এ ধরনের অঙ্ক আসার চান্স নাই বললেই চলে তবে বলা যায় না দিয়েও দিতে পারে ঠিক আছে লেটেস্ট একটা অঙ্ক কিন্তু এটার এবার আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি উনিশ নম্বর অঙ্কটা দেখাও বলা হচ্ছে ধানে চাল ও তুষের অনুপাত সাত অনুপাত তিন হলে এতে কি পরিমাণে চাল আছে ওকে তো অনুপাতের একটা অঙ্ক যাই হোক অ্যান্সারগুলো শতকরায় রয়েছে জন্য এটা কিন্তু শতকরার আদলে আমি ফেলেছি তাহলে বলতো চাল এবং তুষ কতটুকু আছে আমরা বলতে পারি চাল অনুপাত কি চাল অনুপাত তুষ ইকুয়াল টু সেভেন ইস টু থ্রি তার মানে চাল আছে সেভেন আর তুষ আছে থ্রি এটা আছে এখন কি বলেছে যে কি পরিমাণে চাল আছে তার মানে শতকরা কি পরিমাণে চাল আছে আচ্ছা বলতো দেখি চাল আর তুষ মিলে কত দশ দশের মধ্যে চাল কতটুকু সাত তার মানে শতকরা কত এইভাবে আমাদের অঙ্কটা করতে হবে নিচে দশ উপরে সাত গুণন একশো তাহলে দশ দশে কত হয় একশো সাত দশে কত হয় সত্তর তার মানে সত্তর শতাংশ আমাদের কি আছে চাল আছে ওকে এবার আমরা সর্বশেষ অঙ্কটা করব। দেখো সর্বশেষ যে অঙ্কটা রয়েছে কোন পরীক্ষায় শতকরা পঁচাশি জন ইংরেজিতে পাশ করেছে ইংরেজিতে ফেলের মোট সংখ্যা পঁচাত্তর জন হলে পরি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত খেয়াল করো বিষয়টা ভালো করে একটু মনোযোগ দাও কোনো পরীক্ষায় শতকরা পঁচাশি জন ইংরেজিতে পাশ করেছে তাহলে ইংরেজিতে পাশ করেছে কতজন তার মানে আমরা বলব যে পাশ ইকুয়াল টু এইটি ফাইভ তার মানে বলেছে কিন্তু শতকরা পাশ তার মানে এইটি ফাইভ পারসেন্ট পাশ আচ্ছা বলতো তাহলে ফেল কত ফেল বোঝা যাচ্ছে যে ফিফটিন পারসেন্ট ফেল পঁচাশি পার্সেন্ট পাশ করা মানে কি বাকি পনেরো পার্সেন্ট ফেল শতকরা তো মোট একশোর মধ্যে এবার বলেছে ইংরেজিতে ফেলের মোট সংখ্যা পনেরো পঁচাত্তর আচ্ছা বলতো তাহলে এই পনেরো পার্সেন্ট মানেই ওই পঁচাত্তর জন কি না নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যেহেতু ফেল করেছে পঁচাত্তর জন তাহলে বলেছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত তার মানে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত তাহলে পনেরো পার্সেন্ট মানে যদি পঁচাত্তর হয় তাহলে এক পার্সেন্ট মানে সেভেন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফিফটিন ওকে তাহলে একশো পার্সেন্ট মানে কত বলো তো দেখি কোথায় যাবে তাহলে সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই কত ফিফটিন তাহলে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর পাঁচ দিয়ে একশোকে গুণ করলে কত হবে পাঁচশো তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর হবে পাঁচশো তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিওটা ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে আমি একটু দ্রুত কথা বলেছি তোমরা একটু বুঝে নেবে কেননা অঙ্কগুলো তোমাদেরকে দ্রুতই করতে হবে এম সি কিউ পরীক্ষায় কিন্তু বেশি সময় তুমি পাবে না ঠিক আছে এই কারণে খুব দ্রুত ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং তুমি যত দ্রুত ক্যালকুলেশন শিখ শেখা যাবে তত তাড়াতাড়ি তুমি অঙ্কগুলোর উত্তর দেখাতে পারবে ওকে